ഹാഡി ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യൂറോപ്യൻ ഡയറി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർത്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ള കുറെ കിടിലും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും അറിവുകളും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി പോകാതെ അവിടെ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത സെക്ടർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വേർത്ത സീലോട്ട് എത്താം ഓസ്ട്രിയൻ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാറിലാണെങ്കിൽ മൂന്നര മണിക്കൂറും ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ ആണെങ്കിൽ നാലര മണിക്കൂറും വേണം അപ്പോൾ ഈ വേർത്തസ് എന്ന് പറയുന്ന തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രിയൻ രാജ്യത്തിലെ കരീന്ത്യ സംസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് ജേർമനിൽ പറയുന്ന കേന്ദ്രൻ എന്നാണ് ആ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വേർത്ത സേ എന്ന് പറയുന്ന തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേർത്ത സേ തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി കുറെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകളും പിന്നെ കണ്ണിനും മനസ്സിനൊക്കെ സന്തോഷം തരുന്ന കുറെ ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാൽസ്റ്റാറ്റിലൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബോട്ട് എടുത്തത് കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇരുപത് യൂറോ ആണ് വരുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെഡൽ ബോട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ പല പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കറക്കമൊക്കെ കറങ്ങി ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിസ് ഉള്ള വ്യൂസ് ഒക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം പാ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടാകമാണ് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ സേ തടാകം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ തടാകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ് ക്ലാഗൻ ഫോർട്ട് ഫെൽഡൻ പോച്ചാ അതേപോലെ തന്നെ ക്രുമ്പൻ ഡോർഫ് അതേപോലെ തന്നെ മറിയ വേർത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് വ്യൂസ് ഒക്കെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് ദിക്കിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കണ്ണം ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഷ്ലോസാണ് അതായത് ഇവിടെ ഷ്ലോസ് അതായത് കൊട്ടാരം നമ്മൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരം അല്ല കോട്ട കോട്ടകളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വീഡനിലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈവറ്റാണ് പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ ഷ്ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നല്ല കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഹൗസുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ വീക്കെൻഡിൽ അവർ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് സമ്മർ ടൈമിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഓസ്ട്രിയൻ രാജ്യത്ത് കടലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് തടാകങ്ങളാണ് കടലിന് പകരമായിട്ട് അവർ കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള നല്ല കിട്ടിലും വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് കിട്ടിലും വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ നല്ല കിട്ടിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഇനി പുതുതായിട്ട് വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാനൊന്നും സ്ഥലമൊന്നും ഈ ഏരിയയിലൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ ഡയറി ചാനലിൻ്റെ കവർ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് വേർത്തസ് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറിയ വേർത്ത് ഗ്രാമമാണിത് ഈ കാഴ്
പിന്നെ ഈ വേത്തസിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ പല സമയങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പല സമയത്തും പല കളറുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് വെയിലടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് അതേണക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള മിനറൽസ് ആകാശത്തിന് ഏത് കളറാണുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ആൽഗുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളറുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമല്ല നീലയോ പച്ചയോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ തടാകം കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തടാകത്തിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട തടാകങ്ങളിലും ആൾക്കാർ വരുന്നത് ബാത്തിങ് ഹോളിഡേയ്സിനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീസൺ ടൈമിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിക്കും അല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കും വിൻ്റർ ടൈമിൽ തണുപ്പ് കാലത്തൊന്നും ഇവിടെ ആരും ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സീസൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് വരെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് തടാകങ്ങൾ നല്ല തണുപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ തടാകത്തിന് സമ്മർ ടൈമിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വരാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഏതോ ഹോളിവുഡ് ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെയോ ഏതോ വണ്ടർ ലാൻഡിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നൊരു പ്രതീതിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇത്രയും ആക്കി മാറ്റിയതാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് വിഷ്വൽസ് കളയണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കിടിലും ദ്വീപുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ തടാകത്തിന് ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അത്രയും പൊക്കത്തിലുള്ള താഴ്ച ഉണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ളവർ വിയന്ന പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേനൽക്കാലത്തെ അവധിക്ക് തടാകങ്ങളിലേക്കോ പർവ്വതങ്ങളിലേക്കോ കടലിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകാറുള്ളത് ഇതാണ് വേറ്റ്സ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു നൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു നൈറ്റിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് യൂറോ ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടത് സംഭവം ഇവിടെയുള്ള വീടുകൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല റേറ്റാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മളിവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പബ്ലിക് ബീച്ചുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം പോസ്റ്റൻ രാജ്യത്തിലെ വൃത്തി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സിമിലർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തിരിച്ചറിവ് വന്ന ഒരു കുട്ടി മുതൽ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വരെ ഈ രാജ്യവും രാജ്യത്തെ ഓരോ കോണും വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മിഠായി തൊലി പോലും ഇവിടെ ആൾക്കാർ വലിച്ചെറിയാറില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏത് കോണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ചവറുകൾ ഇടാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതരം ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാനും ഭയങ്കര സ്പോർട്സ് കാരണമൊന്നുമല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിലെ കൂടെയൊക്കെ സൈക്കിൾ കിട്ടുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ചവിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു തൊര ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരുപാട് എന്താണ് ചെറിയ ഇടവഴികളൊക്കെ കാണും അതാണ് തന്നെ ഇതേണക്കുള്ള ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് This vanity of this noance. Then can it be no uh uh na seeps and twice to none cart a bit there, or a try no answer. ഇവിടെ ക്യാമറ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് 
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഗോപ്രോ ക്യാമറ നെഞ്ചത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചീത്ത വിളിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാം എന്തായാലും ബാ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പല കൾച്ചറുകളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഇവിടുത്തെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് മഞ്ഞുകാലം ശക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും പോലെ തന്നെ എഴുപത് ശതമാനം യൂറോപ്യൻ ജനതയ്ക്കും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറവാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഏകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് മഞ്ഞുകാലത്ത് ശരീരം മുഴുവനും കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും സൂര്യൻ ശരീരത്തെ ഏക്കാനുള്ള അവസരം വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂറോപ്യൻ ജനത ചൂട് കാലമാകുമ്പോൾ ചൂട് കാലം അതായത് ജൂൺ പകുതി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെയുള്ള സമയങ്ങൾ ബിക്കിനി പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കടപ്പുറത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള തടാകക്കരയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി യും അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യാനാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെയിലത്ത് കിടന്ന് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമ്മർ ടൈമിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കളറ് കുറയാറുണ്ട് പക്ഷെ വിൻ്റർ ടൈം മഞ്ഞുകാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കളറ് കൂടാറുമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും നാട്ടിലും സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ബിക്കിനിയും ചെറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായ പൊളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ചൂടിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും വായ തുറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രഹന ഫാത്തിമയൊക്കെ ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട് അതേസമയം ഈ യാത്രികൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തുറന്ന മനസ്സോടെയാണ് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് പെഡൽ ബോർഡ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇതൊന്ന് കാലി കെട്ടിയിടണം കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ എളുപ്പമായിരിക്കും കുറേ തവണ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കുറേ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് ബാലൻസ് ആയി ഒരുപാട് വാട്ടർ സ്പോർട്സുകൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ വേർത്തസ് തടാകത്തിന്റെ ഏത് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഹോളിഡേയ്സിനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തങ്ങുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫെൽഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെൽഡൻ നമ്മളെ ഒരു വൈകിട്ട് സമയങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കാസിനു ഉണ്ട് ഒരുപാട് കോഫി ഷോപ്പുകളുണ്ട് അത് കണക്ക് ഒരുപാട് ഐസ്ക്രീം പാർലറുകളുണ്ട് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഫെൽഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പൊടി പിള്ളേർക്ക് തൊട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് എല്ലാം കളിക്കാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഊഞ്ഞാലുകൾ ആടി കളിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും
പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കുകളും അത് കണക്ക് തന്നെ കാറുകളും എല്ലാം നമുക്ക് സൂപ്പർ ബൈക്കുകളും സൂപ്പർ കാറുകളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഫെൽഡൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഫെൽഡനിലെ ഷ്ലോസ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഷ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോട്ട അതെല്ലാം കാസ്റ്റിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാസ്റ്റിലായിരുന്നു അതിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലായിട്ട് അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ലക്ഷറി ആണ് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലും കൂടെ ആണ് ഈ ഷ്ലോസ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകണക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമ നടന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് വരികയും താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ഹോട്ടലും കൂടെ ആണ് അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫിലിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർത്ത് സെയിൽ ഹോളിഡേയ്സിനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വൈകുന്നേരം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഫെൽഡനിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ വേർത്ത് സെയ് തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്തൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കൊക്കെ തന്നെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകളൊക്കെ എടുക്കാം അതല്ല ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പവർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹാൻഡ് സ്റ്റാറ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ റെൻറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് യൂറോ മുതൽ മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് വില കൂടുതലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകളും ആക്ടിവിറ്റികളും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് സാധാ ബീച്ചിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിനോട് താല്പര്യം കാണാറില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഹിഡൻ ബീച്ചുകളും ഇവിടെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വേർത്തസ്യ തടാകത്തിന്റെ തന്നെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് മറിയ വേർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനമായിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ച് ഉണ്ട് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേർത്ത് വേർത്തസയുടെ വേർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐലൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐലൻഡുകളുടെ തടാകം എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ മറിയ വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാൽബ് ഇൻസെൽ എന്ന് ജർമ്മനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഹാഫ് ഐലൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ തടാകത്തിനകത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ മറിയ വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ചർച്ച ഏകദേശം എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചും കൂടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പ്രശസ്തി ആർജിച്ച മറിയ വേർത്ത് പള്ളിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ കുറച്ച് കോട്ടകളുടെയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് വെളിയിലുള്ള വ്യൂസ് മാത്രം കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തുള്ള കാണിക്കാത്ത എന്തെന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ മറിയ വേർത്ത് ചേഴ്സിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളിലൂടെ കുറച്ച് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്വീഡനിലെ കാസ്റ്റലുകളുടെ വീഡിയോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ഉള്ളൊരു സെമിത്തേരിയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓസ്ട്രിയുമായിട്ട് ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പള്ളിയുടെ ചുറ്റാകെയുള്ള സെമിത്തേരികളും അതല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമിത്തേരികളുമാണ് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റാകെയാണ് മറിയാവോത്തിലും സെമിത്തേരികളുള്ളത് ഇത് കാമാൻ കോയിറ്റായിട്ടുള്ള നല്ല കിട്ടിലൻ തകർപ്പൻ ഞെരുപ്പൻ സ്ഥലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കി നിന്നാലേ നമ്മൾ അറിയാതെ കഥയോ കവിതയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ എഴുതി പോകും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കാലാവസ്ഥ പലപ്പോഴും വില്ലൻ ആവാറുണ്ട് വെയിലില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാറില്ല ഇന്ന് അത്യാവശ്യം മേഘം മൂടിയ അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മഴയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മലമുകളിലോ കാടുകളിലോ ഹൈക്കിങ്ങിനോ വോക്കിങ്ങിനോ അതല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ റണ്ണിങ്ങിനോ ഒക്കെ പോവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹൈക്കിങ് പാതയാണത് ഹൈക്കിങ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഏതൊരു സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചൊന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്കുള്ള ഹൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്തായാലും കാണാം ഈ ഹൈക്കിങ് അത്ര ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ അപ്പാരം തന്നെ കുറെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകളൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആംബിയൻസ് ആണേ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സമയം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി അങ്ങ് പോകും ഓസ്ട്രേലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട തടാകങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ പബ്ലിക് ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ആയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കടന്ന് ചുമന്ന ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൂടായി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂറോപ്പിലുള്ള ഓരോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ആയിട്ട് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് എന്തായാലും അടുത്ത സമയം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സമയ